Hello! A very good day to everyone. Ito po ang inyong Bishop Carding Show. Here again in Super Rich God, the Voice of God. Well, the title for today's message is Only God Can Make a Tree. Wow, garayabe. Uh, let's give a big hand to God, di ba? So, sabi sa Psalm chapter 1, verse 31, Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice as an example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of his copper. Ridiculous. Verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and on his law, he, his precept and teachings, he habitually meditate day and night. And he will be like a tree, firmly planted and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. Amen? Grabe! Eh, sometimes when I read about this, uh, this one of my favorite verse, Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Bakit po? Three things po dito eh. Uh, right connection, right relationship, and uh, doing the right things. Di ba? So, kailangan right connection ka. Di ba? Amen? Kanino? Connect ka sa right people, those who are uh, the fear of God is upon their heart. Amen? At syempre, eh, right connection tayo kay God at hindi lang yun, uh, right relationship. Eh, connected ka, hindi ka naman right relationship, eh, kulang din. And righteous living, di ba? So, alam niyo po, pag sinabing three, kasi sabi nung iba, ito daw mga nakasulat sa Bible na mga tree o na mga fruits, fruits bearing tree, ay ito daw ay eternity. Well, alam mo, pag sa mga old school, eh, according to their theological knowledge and study, eh, eternity daw itong tree. Tama din naman. Pero as I'm reading it and meditating on, this, uh, on these verses in the Bible, E eh nakita ko ang tree of life o yung tree dito ay dito sa mundo. Kaya nga nung si Eva at Adan eh, eh pinagbawal sa kanila yung tree eh. Hindi naman yun sa langit eh. ba? Diba? Dito yan sa earth, dito sa paradise. Kaya nga po, uh, sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verse 88, For he will be nourished like a tree planted by the waters. Take note ng waters. Ang waters dito ay Word of God. Anong sabi sa John 1.12? Di ba? O John 1.1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin, ang waters dito ay Word of God, and yung Word of God ay si God mismo. Amen? Ulitin ko po, Jeremiah 17.8. For He will be nourished like a tree planted by the waters. Pagbabad ka sa salita ng Diyos, abay, grabe, may pandemic ngayon ng panahon natin, worldwide. Eh, dati, thrice a week lang siguro ako nag, nag uh, ganun katindi na pag-aaral kasi okay lang yung meditation for few minutes of one, one hour. Yun, iba yun eh kasi ikaw lang naman makakarinig, ikaw lang naman makakaintindi. But when you are in public, like a social media, Abay, ibang usapan eh, or in television, di ba? Ibang usapan. Kaya kailangan araw-araw ako, 
na sa media, araw-araw ko nagtuturo, kailangan talagang maingat, talagang doble ang prayer o doble lahat. Hindi lang doble. Diba? So sabi dito sa Jeremiah 17 verse 8, For he will be nourished like a tree planted by the waters, diba? that spread out its, its roots by the river and will not fear the heat when it comes. Ang tree dito, nagsisignify ng tao, tayo. Kapag babad ka sa salita ng Diyos, ibang usapan. Ha? At siyempre, nariyan din ang prosperity. Sabi dito, di ba? So, ulitin ko, for he will be nourished like a tree planted by the waters that spread out its roots by the river and will not fear the heat when it comes. Walang pandemic but its leaves will be green and moist and it will not be anxious and concerned in a year of drought nor stop bearing fruit. Sa pandemic na ito, lalo po si Bishop Carding naging masipag, lalo po pati yung mga nakapaligid sa atin, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pangitain, lahat po sila naging blessing, nagbe-bear fruit sila sa mga panahon ng mga tagtuyo. Amen? Sabi nga po sa Isaiah 61.33, To grant to those who mourn in Zion the following, to give them a turban instead of dust on their heads, a sign of mourning, the oil of joy instead of mourning, nagdadalamhati, the garment expressive of praise instead of a disheartened spirit, hindi pagluluksa ang damit, kundi pagsusuot ng masaya, di ba? Pag may birthday, nakapula, di ba? So they will be called the trees of righteousness, strong and magnificent, distinguished for integrity, justice, and right standing with God. The planting of the Lord that He may be glorified. Di ba? Kaya tayo yung mga trees na pinag-uusapan natin ngayon, na bear much fruit. Di ba? Alam niyo po, pag ikay nakababad sa Diyos, ay magiging good tree ka. Hindi naman pwedeng good tree ka, magbubunga ka ng pangit na bunga. Lason, hindi po. Luke 6:43 to 46 For there is no good tree which produces bad fruit, nor on the other hand, a bad tree which produces good fruit. For its tree is known and identified by its own fruit. For fig are not picked from torn bush, nor is a cluster of grapes picked from a briar bush. The intrinsically good man produces, produces what is good and honorable and moral out of the good treasure stored in his heart. And the intrinsically evil man produces what is wicked and depravy. Out of the evil in his heart, for his mouth is speak from the overflow of his heart. Why do you call me Lord, Lord, and do not practice what I tell you? Di ba? Lahat po tayo ay sa biyaya na ligtas. Wala pong naka- naging matuwid. Lahat po, kahit pa sinong tao sa mundong ito, walang naging matuwid. Pero ang maganda, sabi po sa Romans 11.24, For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and against nature were grafted into a cultivated olive tree, how much easier will it be to graft this who are the natural branches back into the original parent stock of their own olive tree? Naka, ano tayo, grafted in tayo kay Lord. Kaya hindi pwedeng maging masama ang bunga natin. Di ba? Sasabihin ni Bishop Carding, ako ay sa Diyos. Tapos eh, ang lumalabas sa aking bibig na mumutawi ay pangit. Hindi po. Pero ganun pa man, hindi tayo perfecto. Kahit si Bishop Carding, kahit ikaw, tayo lahat, hindi perfecto. Bakit po? Dahil sa kasalanan ni Eva at Adan. Amen? So sabi sa Revelation 22 verse 14, Great blessings belong to those who have washed their robes. They will have the right 
to eat the food from the tree of life, they can go through the gates into the city. Amen? Kailan magpalinis tayo? By the water. Di ba? Kailan malinis ang ating garment? Ano ibig sabihin? We must be right para tayo daw ay kumain ng mga mga bunga ng tree of life. Amen? 2 Corinthians 5.21 Listen po. Makinig kayong mabuti. Kaya po kung walang righteousness, paano tayo makakamana ng mga sinasabi ng Diyos na prutas ng, uh, ng uh, prutri ng, uh, na sinasabi ng Diyos dito sa ating pinag-usapan? Sabi po sa 2 Corinthians 5.21 For our sake, He made Him to be sin who knew no sin so that in Him we might become the righteousness of God. Kaya pag ang kaaway nagsasabi, makasalanan ka, kinokondena ka, pati ikaw tuloy, kinokondena mo sarili mo. Simula ngayon nakinig ka dito sa himpilan na ito, sa television na ito, ay hindi mo na kukondena yung sarili mo sapagkat sasabihin mo sa, kay, kay Satanas, Lumayo ka sa akin, matagal na, dalawang libong taon na nakalipas, binayaran na ng Diyos ang aking mga nagawang kasalanan. I am the righteousness of God. Amen? Anong sabi sa Pilipian 3.9? And he found in him not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which come through faith in Christ, the righteousness from God that depend on faith. Malinaw ang salita ng Diyos. Amen? Ito, mas matindi ito, Hebrew 10.16. This is the covenant I will make with them after that time. After that time. Says the Lord, during God's Jesus' time, I will put my laws in their heart and I will write them on their mind. Hebrew 10:16. Nawala na yung law ni Moses. Tayo po ay under grace na dahil binayaran na ng Diyos ang ah, ang ating mga kasalanan. Binayaran na, kompleto na. Binigay niya ang kanyang banal na dugo, absolto na tayo. Kaya nga po, ang law na nakalagay na sa ating puso ay ang law ng Diyos. Amen. Ezekiel 47:12. Ito na ang magandang balita. All kind of fruit trees will grow on both sides of the river. Kaya pag ikaw ay nasa river, ikaw ay nasa waters, ikaw ay nasa, nakababat sa salita ng Diyos, at ang salita ay ang Diyos, aba, ibang usapan na yan. All kinds of fruit trees will grow on both sides of the river. Their leaves never will become dry and fall. Hindi ka magtutuyo, magkaroon man ng tagtuyot, magkaroon man ng pandemic, ikaw ay mananatiling sariwa. Amen? The fruit will never stop growing on those trees. Tuloy-tuloy ang bunga, kaya nga kahit may pandemic, tuloy-tuloy ang ating production, tuloy-tuloy, lalo pang lumaki, lalo ngayon, buong degdig na ang ating kinakausap ngayon para makarinig ng magandang balita ng Diyos. The tree will produce fruit every month because the water for the tree come from the temple. The fruit from the trees will be for food and their leaves will be for healing. Kaya pala pag tayo po'y babad sa salita ng Diyos, kapag ang mga, tayo nasa tabi ng river, kapag mayroong mga may karamdaman, isang salita mo lang, isang deklarasyon mo lamang, with faith, gumagaling sila. Amen? Ang sabi dito, The tree will produce fruit every month. Grabe, pag ako personal, kukwento ko sa inyo, every month may fruit tree ako. Oh. Noong January, may nag- noong December, may nagbigay ng kotse sa akin. Noong February, may nagbigay na naman ng kotse mas mahal. Oh. Noong March, nakabukas ako ng mga mga coffee shop. Oh. May pizza parlor pa. Oh. Noong April, grabe, may nagbigay na naman sa akin, ano ba yung pinigay sa akin na kanina? Tanda ko, nakalimutan ko lang ngayon. May, ngayon, may nagbigay sa akin ng beach resort. Hindi pa nga tapos, may bonus pa ulit na dumadating, nakaready na for July, for June harvest. Kaya mga kapatid, hindi lang for eternity ang mga 
prutas dito na pinag-uusapan. Amen? Alam niyo po, paano nagiging mabunga tayo, babad tayo sa Diyos? Alam mo sabi sa Mark 4.28, Without any help, the ground produces grain. O, di ba? Sa biyaya kasi, wala kang masyadong gagawin, gagalaw ka lang sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Without any help, the ground produces grain. First, the plant grows, then the head, and then all the grain in the head. When the grain is ready, the man cut it. This is the harvest time. Kaya nga ngayon po, harvest time na natin ngayon. Bakit po? Lahat tayo may ginawa para sa Diyos. Nung una po, paminsan-minsan lang ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Aba, mamya, uh, every week na. Mamya, every other day na. Ngayon, araw-araw na. Ngayon, nangangaral na. Hindi sa isip ko, hindi ko akalain na ako ngayon ay gagamitin ng Diyos mightily sa kanyang ubasan. So tayong lahat po, kapag tayo po ay nakababad sa Diyos, matindi. Amen? Kaya nga tayo na lagi nakababad sa river na mga puno, sabi sa Ezekiel 17.88, the grapevine was planted in a good field near plenty of water. It could have grown branches and fruit. It could have become a very good grapevine. Hindi pwedeng sabihin, naligtas ka ng grace, tapos ang iyong pamumuhay ay taliwas sa iyong kaligtasan. God put the law of God in our heart. di ba? Kaya nga po, pag tayo nagsasalita, may kagalang-galang, may integridad. Pag may mga sinasabi tayo o sinasalita, commitment na natin yan para na nating utang yan sa ating kapwa. Amen? Alam nyo, dito po sa Hagay, dito po tayo magtatapos. Sabi po sa Hagay chapter 2, verse 18 to 19, The Lord said, The Lord said, Today is the 24th day of the ninth month. You have finished laying the foundation of the Lord's temple. So notice what happened from this day forward. Anong ibig sabihin na you have finished laying the foundation of the Lord's temple? Hindi po ito lamang literal na nagpagawa ka ng church, tumulong ka. Hello? Bagamat tumutulong tayo, nagpapagawa ng mga templo, nagpapagawa ng mga churches, ang tanong, katanggap-tanggap ba yan? Hindi lang po yung nagbigay ka ng pera. Ang tinatanong ng Diyos, do you have a pure heart? Pure ba yung pagbibigay mo? Masaya ka ba? Nagbigay ka nga ng 20 million, ang puso mo naman, ibang motibo. Masama ang loob, o kaya may iba kang nasa puso mong plano. Dapat pag nagbigay tayo sa templo, buong puso nating ipinagkaloob yan with a pure heart. Hindi lang yon, Hindi lang po literal na mga templo, mga churches ang pinatatayo natin. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, akala mo wala lang, meron yan. Kaya lang, pagka natapos po na yung project, hindi ka nagtanong. Tatanungin mo si Lord, Lord, ano na naman ang gusto mong gawin ko? Tapos na yung pinagagawa mo sa akin. Ano ang gusto mong gawin ko na susunod? Kagaya ni Bishop Carding, ako po nagsabi, Lord, ano naman ang gagawin ko sa susunod? Aba, eh, ha, every time na may matatapos akong assignment, panay ang akin tanong kay Lord. Kaya tuloy-tuloy ang super rich God, the voice of God. Tuloy-tuloy ang mga, grabe, binigyan man ako ng maging isang philosopher. Isipin mo ngayon, isa ako sa, for the glory of God, huna natin pag-usapan, basta ako po ay may saying and a, Uh, a proverb o meron akong uh, na, namumula sa Espiritu Santo, inilagay sa puso ko, namutawi sa bibig ko at sa isipan ko at nailalagay ko sa aking website, Carding Show Ministries. Kung gusto niyo makilala si Kuya Carding, pumunta kayo sa website ko. Doon makikita niyo lahat ang mga proverb, mga saying at ang mga awitin, makalangit na kinumpost ni Kuya Carding through the inspiration of the Holy Spirit. Kapag may natapos ka na, kapatid, habang nakikinig ka, tandaan mo, kaya wala ka nang ginagawa, hindi ka humingi, Lord, ano pa ang gusto mong gawin ko para mapaglingkuran ko kayo? Amen? Ano mangyayari? Mangyayari sa Hagay 2, kasunod ng verse 
Your seed for planting is still in the barn. And look at the vine, the pig tree, and the pomegranate and olive tree. They have not yet produced any fruit. Si Bishop Carding, yung mga barn, punong-puno na. Yung, yung akin binhi, ikinalat ko na ng ikinalat sa buong daigdig. Kaya yung vines, yung pig trees, yung por, pomegranate, olive tree, lahat ng uh, mga mamamahaling, mahalagang uh, gamit sa mundo ay, ay akin na pong naani. Pero kaya pala hindi tayo umaani. Kanina yon ngayon aani ka na. Kasi daw nakatago sa bodega ang binhi na nasa iyo na inilagay ng Diyos. Ano mangyayari? They have not yet produced any fruit. But beginning today, dinideklaro ako sa inyong lahat na nakikinig. But beginning today, now, sab- says the Lord, I will bless You, grabe, palakpakan natin ang Diyos. Grabe ang Diyos, buwan-buwan, meron kang naaani. Aba, bigla nagkaroon ka ng bagong kotse. Next month, aba, may lupa na naman binigay sa akin. Next month, may binigay na condominium. Next month, meron beach resort. Ma, next month, meron restaurant na naman ako. Next month, aba, eh, walang nagkasakit. Oh, pa, negative sa COVID. Ba, next month, aba, no chinek up. Sabi, may malala ang sakit. Chinek up, walang sakit. Every man, dapat kunin mo ang mga sinabi ng salita ng Diyos. Sana po, hindi tayo nakikinig o nanonood para bumatikos o debatihin si Bishop Carding. Kaya ka nakinig, tama ka, eternity pwede na rin. Pero sa aking pag-aaral, ngayon po nilagay niya yung mga puno na yan at yung mga salita ng Diyos para sa ating mga namumuhay dito sa lupa. Para sa kanyang mga anak, para lumalim, makakilala sa kanya at maranasan ang kasaganahan, ang extravagant grace na kanyang pinangako na mamanahin natin lahat. Ano pang iniintay mo? Today, I will bless you. God bless po. Ito po si Bishop Carding Show. Kami ang DAT Supervised God Satellite Studio, Tarlac City. Ako po si Dennis Santa Maria Kaluguran. Ako naman po, Arnel Aquino. Ako naman po, Darwin Tagara. Nandito po kami para magpatotoo sa nagawa ng uh, Supervised God Satellite Studio sa ang personal na buhay maging sa ministry. Bilang pastor, lalo kong tumaas ang aking moral at nabus ang aking confidence sa pagpangaral ng FB Live sa pamamagitan ng Super Is God Satellite Studio. At marami po itong naabot. Sa aming syudad ay naabot po namin ang ilang public officials down to barangay levels na sumusubaybay every Monday sa palatuntunan, we have a good, good dad. Personally, Nakilala ko ang Diyos na mayaman sa kindness, goodness, love, and grace. At sa ministry naman, napakaraming naabot ng Super Rich God. Mula po sa programa ito, nabo po ang DAD at yung dating tahimik. Ngayon po nag na rin para may bahagi ang bisaya ng biyaya ng Diyos. Sa ministry, marami po naabot dahil po sa programa ito, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak sa iba't ibang dako ng daigdi. Kaya to Bishop Cardin Show and Super Rich God, maraming maraming salamat po! We have a Super Rich God! Yahoo! Yes! 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 Sambahin kita O oh Diyos Kahanga-hanga ka O oh aking kaluluwa Magpuri sa Ama Pagka Siya'y dakila Nag-i 
isang Diyos Hari ng mga hari Nag-iisang Diyos Na makapangyarihan Ikaw ang may lalang Nang langit at nang lupa Di kailanman, di kailan magkukulang Buhay nagbabago Dahil sa'yo, Ama Salamat kay Heso Kristo Santong Espiritu Gabay mo'y damako Salamat sa inyo Nag-iisang Diyos Hari ng mga hari Nag-iisang Diyos Na makapangyarihan Ikaw ang may lalang Nang langit at nang lupa Di kailanman, di kailan magkukulang Maglaho man lahat ang lahat sa mundo Hinding hindi ang pag-ibig mo Tunay kong magmahal Hindi magbabago Purin ang Diyos Ama Nag-iisang Diyos, hari ng mga hari Nag-iisang Diyos, na makapangyarihan Ikaw ang may lalang, ng langit at ng lupa Di kailanman, di kailan magkukulang Nag-iisang Diyos, hari ng mga hari Nag-iisang Diyos, na makapangyarihan Ikaw ang may lalang, ng langit at ng lupa Di kailanman, di kailan magkukulang Sayo, Shamismo, Oramismo, Lalapin Sayo. 